ഹായ് എവ്രിവൺ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് സംതിങ് മുതലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രോജൻ മെറ്റ് ഹാലജൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാലജനിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ആ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കി വെക്കണേ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എൻ അതിൽ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും സെൻട്രൽ ആറ്റം ദൻ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അവയാണ് മറ്റോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൂശലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കണേ ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീറ്റ് എലവൻസിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ക്ലോറിൻ്റെ ക്ലോറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലോറിൽ നമ്മൾ നാല് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സാധാരണ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എ സി എല്ലിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഹീറ്റ് എം എൻ ഒ ടു വിറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലും ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ആക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഓൺ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരായി ഡീക്കൺസ് പ്രോസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഡീക്കൺസ് പ്രോസസ് ഡീക്കൺസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജന്റെ എന്തുമായി ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എച്ച് സി എല്ലിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുക ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് എച്ച് സി എല്ലിനെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുക ഏതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സി യു സി എൽ ടു അറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൽ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീക്കൻസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വഴിയും ക്ലോറിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി കൊമേഴ്ഷ്യലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈസ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നടത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷനെയാണ് അഥവാ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലറ്റിക് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസുകളാണ് ക്ലോറിൻ്റെ പ്രിപ്പ പ്രിപ്പറേഷനിൽ സോറി ക്ലോറിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിലുള്ള ഓരോ റിയാക്ഷൻസുകളും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണേ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അമോണിയം ക്ലോറൈഡും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റും ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കണേ ദൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന് അഥവാ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ ആകെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എ സി എല്ലിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്
ബ്ലോക്കിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഇപ്പം നടത്തി കഴിയാൻ പോവാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ ഈ ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റീനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ വല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര തോനെ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഫൈനലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി എലമെൻസ് വി നോ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഏതാണ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നുള്ള നെയിമിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻസുകൾ അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻസ് എലമെൻസുകളിലാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോ ശൈലിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻസിലേക്ക് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻസുകൾ അഥവാ എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എലമെൻസുകൾ സോറി സോറി അവിടുത്തെ എല എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസുകളുടെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിലെ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുകളുള്ള ഇലമെൻസുകളാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന് നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസുകളാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുകളുടെയും ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുകളുള്ള ആ ഒരു എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ അൺറിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസുകളാണ് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഹീലിയം നിയോൺ ആഗൺ ക്രിപ്റ്റ് ോൺ സിനോൺ റാൻഡം ആൻഡ് ഓർഗാനിസൻസ് എന്നീ എലമെൻസുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി എയ്ത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും തരാതെ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് കെമിക്കലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസസും എന്താണ് അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിലും മാത്രമാണ് റിയാക്ഷനിൽ ചില അതും സ്പെഷ്യൽ കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് അത് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻസുകളും കെമിക്കലി അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒക്ടറ്റ് റൂൾ വെന്നെ എലമെൻ അണ്ടർഗോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്തിനാണ് ടു അറ്റൈൻ ട്രൈ ടു അറ്റൈൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ്റെ ഔട്ടർ മോഷൽ ഔട്ടർ മോഷലിൽ എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ അഥവാ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതൊരു എലമെൻറ്റും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ റിയാക്ഷനും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റിയും മറ്റും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് എലമെൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ദ ഔട്ടർ മോഷൽ കണ്ട് ദർ ഔട്ടർ മോഷൽ ആൾസോ കണ്ടെയ്ൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾറെഡി അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓൾറെഡി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താണ് എലമെൻസുകൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിളാണ് സോ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒന്ന് വീണ്ടും അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ട്രൈ ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു റീസൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഔട്ടർ മോഷലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു റീസൺ ൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കെമിക്കലി നോബിൾ ഗ്യാസസ് അൺറിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ചില ക
ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ എലമെൻസുകളാണ് ഒന്നൊന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ആണ് ഹീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഹീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ ആണ് ദെൻ പിന്നെ ആഗൺ ദൻ ക്രിപ്റ്റോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ദൻ സിനോൺ സിനോണും സിനോണിനും ക്രിപ്റ്റോണും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസുകൾ ഉണ്ട് ദൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് റാൻഡം ആണ് ദൻ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് ഒഗാനോ ഒഗാനോസൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫൈനലായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം അല്ല ഈ ഒരു എയ്റ്റീത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുകളും ഗ്യാസസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് മെറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഉള്ളത് നോൺ മെറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അവിടുത്തെ മെറ്റലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസുകളും ഗ്യാസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീത്തിനെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കറൻസും അതേ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പറയാം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹീലി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കേസ് അവിടെ ഓൾറെഡി ടു ഇലക്ട്രോൺസുകളാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തും ദെൻ ഹീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഹീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഹീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയോൺ ആണ് വരുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിയോൺ അപ്പോൾ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് നിയോൺ എത്രയാണ് നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിയോൺ വരുന്നത് എന്നറിയാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ നയൺ ആണ് സോ നയൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ പിന്നെ ഏതാ വരിക ടെൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിയോണിൻ്റെ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഓക്കെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഹീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് ക്രിപ്റ്റോൺ സോറി ആർഗൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ നിയോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഏത് ആർഗൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്ലോറിൻ്റേത് എങ്കിൽ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ടു എയ്റ്റ് സോറി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് അവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആർഗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ ആണ് ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോൺ വരെ ഏതിനാണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ്റെ ബ്രോമിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഏത് ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഫോർ എസ് ടു ഫോർ പി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോ എന്താണ് ഈ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഓക്കെ ക്രിപ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിനോണിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി സിക്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് എലമെൻറ്റ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ടു എസ്
പി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീത്ത് എലമെൻസുകളുടെ അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയേണ്ടത് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ഇസ് ദ വാലൻഷ് ഔട്ടർ മോഷ് സോറി ഔട്ടർ മോഷൽ ഈ സബ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീത്ത് എലം എയ്റ്റീത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഏതാണ് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ആണ് നോമ്പ് നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ അത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് കെമിക്കലി അൺറിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ എലമെൻസുകളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് അടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീത്ത് എലമെൻസ് ഏതാണ് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അവൻ പിയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് പി ഓബിറ്റലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചോദ്യം പലർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവിടെ എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹീലിയത്തിന് ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണുള്ളത് സോ ആ എൻ എസ് ടു കമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സിൽ എൻ എസ് ടു കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് തൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ എസ് ടു ആ ഒരു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വരാനുള്ള ഈ ഒരു നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീത്ത് എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലുള്ള ഒരുപാട് ഈ ഒരു എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നതും കോമൺലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഏകദേശം വൺ പെർസെൻറ്റേജോളം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അതിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എറൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോളിയം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കുറച്ച് മൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ റാണ്ടം അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻസുകളും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൾദിസ് ഗ്യാസസ് എക്സെപ്റ്റ് റാണ്ടം ആൻഡ് ഓർഗനൈസൺ ഒക്കെ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസുകൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അബൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് എറൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആകെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എലമെൻസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് ആകനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് എക്സ് എന്താണ് ആ ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റാണ്ടോൺ ആൻഡ് ഓർഗനസോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻസുകളല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസുകളും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അബൻഡൻസ് എന്താണ് അബൻഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ദർ അബൻഡൻസ് ഇൻ Uh, their atmosphere abundance ഇൻ ഡ്രൈ ഏറീസ് എറൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് വോളിയം എറൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വോളിയം അതിൽ തന്നെ ഇൻ വിച്ച് ആർഗൺ ഈസ് ദ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ ആ
എന്താണ് ഇനി ഓരോ എലമെൻറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഹീലിയവും ചില സമയത്ത് സംടൈംസ് നിയോൺസും നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ചില എലമെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സുകളുടെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളുടെ മിനറലിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഹീലിയവും അതേപോലെ തന്നെ സംടൈംസ് നിയോൺസുകളും ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ കൊമേഴ്സ്യലി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഹീലിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ്യലി അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സോഴ്സ് വേണമല്ലോ അപ്പം മെയിൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്നാണ് ഹീലിയത്തെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങളോട് മേ ബി ചോദിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വൺ മാർക്കിന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിൻ്റെ ഏതാണ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയമാണ് നൈ സോറി ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് മാറരുത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോഴ്സ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹീലിയം കഴിഞ്ഞ് നിയോണും കഴിഞ്ഞ് ആഗനും കഴിഞ്ഞ് ക്രിപ്റ്റോണും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സിനോണാണ് ഈ സിനോണും റാൻഡവും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ റയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് റയറസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ആക്സിനോൺ ആൻഡ് റാഡോൺ റാഡോണും സിനോണും വളരെ റയറായിട്ട് കാണും നമ്മുടെ നാച്ചുറലാവട്ടെ നമ്മുടെ അസ്മോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാവട്ടെ വളരെ റയറായിട്ട് ആ എറ്റീത്തി ഗ്രൂപ്പിൽ അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസസിൽ വളരെ റയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ സിനോൺ ആൻഡ് റാഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് വെരി വെരി റയർ എലമെൻറ്റ്സ് റയർ എലമെൻറ്റ്സ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കമ്പ ഒരു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ റയറായിട്ട് ഷോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റയറായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സീനോൺ സീനോൺ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് റാഡോൺ റാഡോണും സിനോണുമാണ് വരി റയറസ്റ്റ് എലമെൻ ആൻഡ് റാഡോൺ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് റേഡിയത്തിൻ്റെ ഡി കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റാഡോണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം റേഡിയം റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ആ റേഡിയത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഡി കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റാഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റേഡിയം ഗീവ്സ് അതിന് എന്താണ് ഡി കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സുകൾ ലോസയും ഇലക്ട്രോണിക്സുകളും പ്രോട്ടോൺ ലോസയും മീൻസ് അവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻസുകളായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഹീലിയവും ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റാൻഡോണും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളോട് മേ ബി ചോദിക്കാം റേഡിയത്തിൻ്റെ ഡി കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റാഡോൺ റാഡോൺ ആണ് ആ ഒരു ഫോം ആ ഒരു റേഡിയത്തിൻ്റെ ഡി കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ആണല്ലോ ദൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓഗ് ഓർഗനസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിന്തറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സിന്തറ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എഫിൻ്റെ ആറ്റത്തെ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സി എഫ് ആറ്റത്തെ എന്തുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അയോൺസുകളുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് ഓർഗനസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ആ ഓർഗാനസിൻ്റെ സിമ്പലും അറ്റോമിക് നമ്പറും കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 
നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഒക്കറൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒക്കറൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ സൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൂസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ചോദിക്കാണ് അത് വൺ മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് പിന്നെ മേ ബി ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് റാഡോണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയത്തിൻ്റെ ഡി കെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡി കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റാഡോണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കൂടുതലൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നോബൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോയ് എന്താണ് ഹീലിയം ആവട്ടെ അതേപോലെ നിയോൺ ആവട്ടെ ക്രിപ്റ്റോൺ ആകട്ടെ സിനോൺ ആവട്ടെ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്സ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഓ ടു എന്നുള്ള ഫോമില ഡയറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുക ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് കാണപ്പെടുക അതായത് അതൊക്കെ ഡയറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ സി എൽ ടു പോലെ നമുക്ക് ഹീലിയം എച്ച് ഇ ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിയോൺ ടു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ ഇ ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കാണാൻ കാണാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇവയൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് ഒറ്റ ആറ്റമായിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടെ കൂട്ടി നിർത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല സോ അതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒ ടു ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷ്യലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഔട്ടർ മോഷ്യലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയതിൻ്റെ സ്റ്റേബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസസ് മുഴുവനും എന്താണ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് ആൾ ആൾ ദ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ മോണോ അറ്റോമിക് മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് ദെൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ കളറാണ് പറയുന്നത് അവ എന്താണ് കളറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡറില്ല അസ്വല ടേസ്റ്റുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ത് പറയാം ദ ആർ കളർലെസ് ദെൻ കളർ പറഞ്ഞു ദെൻ പിന്നെ സ്മെല്ലാണ് പറയേണ്ട സ്മെല്ലില്ല നോ സ്മെൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡർലെസ് ആണ് ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ദെൻ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ടേസ്റ്റും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെന്താണ് അതിന് അതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അവ ഏതെങ്കിലും ഹീലി എന്താ ഹീലിയം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓണം അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി സോലിബിൾ ആവില്ല അതൊരു സ്പാരിങ്ങിൽ സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടറിൽ സ്പാരിങ്ങിൽ സോലിബിൾ ആണ് ആയത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് സോലിബിൾ ആവില്ല സ്പാരിങ്ങിൽ സാവധാനമാണ് സോലിബിൾ ആവുക അഥവാ കുറച്ചേച്ച് കുറച്ചേച്ച് സോലിബിൾ ആവുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താണ് ദ ആർ സ്പാരിങ്ങിലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മൾ സോലിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവക്ക് ലോ മെൽറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ലോ ബോയിലിങ് പോയിൻറ്റുമാണ് ഉള്ളത് അതിന് റീസ് റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പല കോസ്റ്റ് പേപ്പറിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസണും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ലോ ബോയിലിങ് പോയിൻറ്റും
ഓണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്ത് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു റീസൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ലോ മെൽറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ലോ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് വരാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ ായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഹാ വെരി ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ചെയ്തേണ്ടത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ബീ എങ്ങനെയാണ് മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ടാണ് ബീ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉള്ളതെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ആ വളരെ വീക്കായിട്ട് പറ്റ വീക്കായിട്ടുള്ള ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കേസിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇൻ്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും കുറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും കുറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഈ ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എലമെൻസുകൾ എടുത്താൽ ആ എലമെൻസുകളിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് ബോയിൽ സോറി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് മേ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഹീലിയത്തിനെയാണ് ഹീലിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയ ബോ സോറി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ആ ഒരു റീസൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസുകളിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പല കാര്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അഥവാ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി തെലമെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മറ്റുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുവിധം റിയാക്ഷൻസുകളാണ് കോം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ാണ് അത് റിയാക്ടിവിറ്റി അൺ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ മുമ്പ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ആണ് അഥവാ അൺ റിയാക്ടിവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നോ ജനറലി ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആർ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ലീസ്റ്റ് ഒറ്റ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവുള്ള എലമെൻസുകളാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അപ്പം ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇനേർട്ടിനെസ് കാണിക്കാനുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ്
അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോൾ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് മേ ബി അതിൻ്റെ അൺ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോൾ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണുള്ളത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു കംപ്ലീറ്റഡാണ് ഹീലിയം അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലിഡ് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അവയുടെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ളത് ആ ഒരു റീസൺ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ നോബൽ ഗ്യാസസ് എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെല്ല് ഓക്കെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിക് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലാ ഫില്ലായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആകും സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈ ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയാണുള്ളത് ഹൈ ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി മീൻസ് എന്താണ് ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയെയാണ് ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് അതായത് ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ്ലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരുന്നു ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ഹൈനൈസേഷൻ വളരെ കൂടിയ ഒരു എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന്റെ ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹൈ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വളരെ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനെ ആഡ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു എന്താണ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അസ് വെൽ ആസ് ഹൈ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസിന് ഈ ഒരു രണ്ട് റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അഥവാ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇനേർട്ട്നെസ് കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം മേ ബി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസസിന്റെ പോഷനിൽ നിന്ന് മേ ബി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ എന്താണ് ഇവ അൺലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്തേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അഥവാ അതിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലിഡ് ആയി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണുള്ളത് ദൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസസ് കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ മറ്റു എലമെൻസുകളുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോബിൾ ഗ്യാസസ് മീൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മേതാണ് സിനോൺ സിനോൺ ചില എലമെൻസുകളുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചില കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ോൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്സിനോണും പ്ലസ് ഫ്ലൂറിൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫ്ലൂ ക്സിനോൺ ഫ്ലൂറിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ക്സിനോൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിനോണും ഫ്ലൂറിനും അഥവാ സിനോൺ ഫ്ലൂറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ
compounds galana xenon form cheyuna de with fluorine okay appo fluorine maitic xenon moon binary compounds galana form cheyuna da de dekkane xcf2 xcf4 and xcf6 okay appo adekke engane aanu diagram endana form cheyuna de ennalladum kude namukku ivide nokkendadunde avide engane aanu just Xenon in a fluor in a direct eye to combine chay the tanum. I would meet them compounds with them if move around a moon fluoride to go for a form chay in the doge. A padil ten and a mono parayar ladi XCF two in the parayina. I would fluoride prepare chay in the thing in a name XCF four in a made polythen O two F two in a XCF four and O two F two. Interact chain that in the Falamite on the form chain that the XCF2 form chain that the XCF2 is prepared by the interaction of EXCF4 and the O2F2. Okay, about the do formation on a barna day, the Mada Parna than the Xenon in a fluoride in a direct. Combine Chidalu in the form Jayum, Sinon in the fluoride cigar form Jayum. As it then a very preparation on a very XCF two in the next where next to preparation on a parnada thing in a XCF two prepare chain a day XCF four in a in the mighty interaction at a time the mighty reaction at a time O two F two mighty reaction at a tomboyum Namaki in the form Jayum XC F six form J so number Parnada front first barnab just time to go to Marit and X C F six and F two L X C F six and okay. Pamalandana Barna the X C F four in a O two F two mighty interaction at the other reaction or combine J the picture in the form J um X C F six form J um okay. Then in a number of bar in the uh XCF four and bar in the colorless and XCF four relax fluoride in the la uh xenon in the la fluoride and the colorless idle crystalline solid on the polythena then most of the higher in the lam melting point of boiling point to illa in the reason by another XCM I to compound to form chain as in the result titan. Okay. Then in a number of the structure. According to ESCPR theory, as in the structure, young in a an in the Ladungude, Parra and then okay. About even at the case, XCF two in the case, in the Makariam exceed outermost shell total atras electron cycle and eight electron cycle and okay. About the Edomitan compound form chain of the fluorine mitan compound form chain of the apo exceedilla uduko electronic. F in the fluor in the wood electron white to bond the chain. Ade polythene, where are the fluorin, where are the xenon in the where are the electron white to bond the chain? Okay, about eight electron, girl, and the electron in the bangadukum, bond to form a shell bangadukum, pangadukola, about eight till it under boil eight minus two in the number six on it. So now we have a paria in XCF two, there are. Three lone pair and two bond pair. Bond pair means and then bonding le pangadu ta pairs two ane. Le non bonding da ite le lone pair ite kadakka da thava. Pair ite la sorry sorry bonding le pangadu ka ta. Four electrons gula ane la thoso. Namukki pair ite tetra paraya. Three lone pairs gula ane la thine paray. Akappa namukkari according to VSCPR theory, CSCPR theory and da parna ten da ne de shape of a molecule. Is determined by the number of valential electrons. Okay, number of pairs of valential. Sorry, sorry, number of valential electron pairs. In the other part, electron pairs. Electron pairs. Island shell electron pairs or shape in the I sorry to molecule in the shape determine shape in the apple even at the case in a trend a moon born pair and a sorry and born pair moon long pair money lady about the structure young in a on a in the other one upon a career ever that they like electron pairs equal to Paris for him repel is a um at the repulsion order on the bar in the lawn pair lawn pair repulsion on a good then born pair lawn pair 
ആൻഡ് ബോൺ പെർ ബോൺ പെർ ലോൺ പെർ ലോൺ പെർ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു റിപ്പൾഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ് എഫ് ടുവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയറും ദൻ എക്സ് എഫ് ഫോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പ്ലനാറും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് എഫ് സിക്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡിസ്ട്രോട്ടഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രലുമാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിനോൺ ഫ്ലൂറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സിനോൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിനോൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് എഫ് ഫോറിനെയും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് എഫ് സിക്സിനെയും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷോ എന്താണ് സിനോണും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ക ുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ നമുക്ക് കിട്ടും അഥവാ ഓക്സൈഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് എഫ് ഫോറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് എഫ് സിക്സിനെയും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സിനോണും ഓക്സിജനും കുമ്പുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കിട്ടും അവിടെ കൊണ്ടി കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുക സിനോണും ഓക്സിജനും കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എക്സ് ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഓ ത്രീ ആണ് ഓക്സിനോണും ഓക്സിജനും മാത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓ ത്രീ ആണ് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സിനോണും ഫ്ലൂറൈഡ് ഫ്ലൂറിനുമുള്ള വേറൊരു സോറി സിനോണും ഫ്ലൂറിനും ഓക്സിജനുമുള്ള വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഒ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എഫ് സിക്സിനെ പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഓക്സി ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഒ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഒ ടു എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ആ ഒരു രണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സ് ഒ എഫ് ഫോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡലും ദൻ എക്സ് ഒ ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിരമിഡലുമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സോറി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നോബൽ ഗ്യാസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയാത്തത് ദൻ ആ ഈ ഇവിടത്തെ കേസിൽ സിനോൺ ഫ്ലൂറൈഡ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും സിനോൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഔ ടു ഫോം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ സിനോണിന്റെ കോ സിനോൺ അല്ല സോറി നോബിൾ ഗ്യാസസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആവാൻ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോഷൽ ഈ ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എയ്റ്റീത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ പോഷൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മള് എയ്റ്റീത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മള് ഇന്നത്തോടെ കൂടെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദൻ നോബിൾ ഗ്യാസസിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സുകളാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസസിന്റെ വാല
ഹീലിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൊമേഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നമ്മൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയും ഇലക്ട്രോഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയും മിൻ്റെയും ഹൈ വാല്യൂ കാരണമാണ് നമ്മളെ മറ്റൊരു റീസൺ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹിസിനോണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഹിസിനോണിൻ്റെ ഫ്ലൂറൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിനോൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് മേ ബി ചോദിക്കാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ പി ബ്ലോക്ക്സ് എലമെൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് പലർക്കും നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കണ്ടൻറ്റ് അത്യാവശ്യം മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത പോർഷനിൽ സിലബസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തതിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ പറയണേ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം ഇനി മേ ബി എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് തീർക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ അതോ ഹാലജൻസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നെയിമിങ്ങും കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹാൽക്ക് എന്താണ് ഓർഗാനിക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡി ബ്ലോക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സും നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞ പോ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കണേ അത് ഏത് പോർഷനാണെങ്കിലും സ്കൂളിലത്തേതാവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂഷനിലാവട്ടെ ഏതാവട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഓക്ക